നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉത്രട്ടായ നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വയം ക്രമപ്പെടുത്താം എന്നതിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ പ്രണവം പോകുന്നത് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യകനമാണ് സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രമാണ് അഹിർബുദ്ധിനെയാണ് ദേവത മയലാണ് പക്ഷി പഞ്ചഭൂതം ആകാശമാണ് വൃക്ഷം കരിമ്പനയാണ് മൃഗം പശുവാണ് അക്ഷരം ഓയാണ് മന്ത്രം യാണ് ഇതാണ് പൂർവിക മഹർഷി പരമ്പര പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളും വൃക്ഷലതാദികളും അക്ഷരവും മന്ത്രവും ദേവതയുമെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ദേവത സങ്കല്പങ്ങളെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയും വൃക്ഷലതാദികളും വേണ്ട രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് പൂർവികാചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് വർഷമാണ് ശനിദശ ശനിദശയിലാണ് ഉത്രട്ടായ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജനനം മീനൻ രാശിയിൽ ജനി ഉള്ള നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് മീനൻ രാശിയുടെ അധിപൻ രാശാധിപൻ വ്യാഴമാണ് ദശാനാഥൻ ശനിയാണ് ഉത്രട്ടാതി പൂയം അനിഴം ഇതാണ് അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും മധ്യമരഞ്ജു നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മധ്യമരഞ്ജു നക്ഷത്രങ്ങൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യവ്യം ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജന്മാനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലുപിടുത്തമായിരിക്കും അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല തല്ലുപിടുത്തമായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടാം അപ്പോൾ ഉത്തരട്ടാതി പൂയം അന്യടം ഇതാണ് അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ പത്തൊൻപത് വർഷം ശനിദശ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഒരാൾ ജനിക്കുന്ന സമയമെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിച്ചം നക്ഷത്രം കടന്നു കഴിച്ച് മിച്ചമുള്ളത് ശിഷ്ടദശയായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടുക അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് നമുക്ക് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ നേർപകുതി ഒൻപതര വയസ്സ് വരെ ശനിദശ കണക്കുകൂട്ടാം അപ്പോൾ ബാലാരിഷ്ഠിത കാലഘട്ടം ശനിദശ കടക്കുമ്പോൾ ശനിദശയ്ക്ക് ശനി തന്നെയാണ് അതിദേവത അപ്പോൾ വേറെ കുട്ടിക്ക് മൂന്നേ നാല് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ മന്ത്രജപം പറ്റാത്ത ആ ഒരു സ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മഹാദേവന് ഒഴിപാട് ചെയ്യുക മഹാദേവന് വെള്ള നിവേദ്യവും ധാരയും കൂളാത്ര ഉഷ്മാനിൽ പിൻവിളക്ക് നടത്തുക അതേ കൂടാതെ മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസം ബാക്കി സൂക്താർച്ചന നടത്തുക അതിന് ശേഷം കുട്ടി മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പ്രാപ്തമാവുന്ന കാലഘട്ടം നാല് വയസ്സോ അഞ്ച് വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സിൽ വരെ ജപിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം സന്ധിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശനിയുടെ മൂലമന്ത്രമായ ഒന്നമോ ഭഗവദേവോ ഓം നീലാഞ്ജന ഗിരിപ്രാപ്തോ ദേവിപുത്ര മഹാബല ഛായ മാർത്താണ്ഡ സംബോധ തൊം നമാമി ശനൈശ്വര ഈ മന്ത്രം സന്ധിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക അതുകൂടാതെ സന്ധ്യാവിളക്ക് കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നിലവിളക്കിൽ അഞ്ച് തിരിയിട്ട് തവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് ഒരു നാളുകൾ രണ്ടായ ഉടച്ച് രണ്ട് നാളികേര മുറിയിലും തവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെറും തുണി കൊണ്ട് കിഴികെട്ടി കത്തിച്ച് അതിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് കത്തിത്തീരുമ്പോൾ മിച്ചമുണ്ടാകുന്ന കരി മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറി തൊടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ നാളികേരം മിച്ചം വരുന്നത് പച്ചക്കറികളിൽ പലഹാരത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒൻപതര വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നീട് ബുധദശ പതിനേഴ് വർഷം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറര വയസ്സ് വരെ ബുധദശ കടക്കുമ്പോൾ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും ഗംഭീരമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഉപരി പഠനം ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും ബുധദശ കടക്കുമ്പോൾ ബുധനാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന് പാൽപായസവും ബാക്കി സൂക്താർച്ചന നടത്തുക ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുട്ടി പഠനം പിന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ആസ്ട്രോളജറുടെ സഹായം തേടണം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറര വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നീട് ഏഴ് വർഷം കേതുർദശ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കേതുർദശ കടക്കുമ്പോൾ പക്കാ പിറന്നാളിന് ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക അതുകൂടാതെ ചാമുണ്ടി ദേവി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചാമുണ്ടിക്ക് കടും പായസവും ഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചനയും നടത്തുക സർപ്പത്തിന് നൂറുമാല നടത്തുക മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷം ശുക്രദശ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ വിവാഹത്തിനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമാണ് ശുക്രദശ വിവാഹത്തിന് പറ്റിയ അതായത് ദാമ്പത്യ സുഖത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അപൂർവഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നര മുതൽ അൻപത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ദാമ്പത്യ സൗഖ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായ ശുക്രദശ കടക്കുമ്പോൾ കലാ കായികപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ സുഖദായകനായ ശുക്രദശ കടക്കുമ്പോൾ ധ
വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ധനസമ്പാദനത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആശ്രയ സഹായം തേടുകയും വേണം അപ്പം അൻപത്തൊമ്പതര വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നീട് അതിമനോഹരമായ ചന്ദ്രദശ കടന്നു വരും അപ്പം അറുപത്തൊൻപതര വയസ്സ് വരെ ചന്ദ്രദശ കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകൾ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ദുർഗാദേവിക്ക് കടുംപായസവും ഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചയും നടത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടത്തി നമുക്ക് ഈ അൻപത്തൊമ്പതര വയസ്സായിട്ടും ഗതി പിടിച്ചില്ല അതിന് മനസ്സിലാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ മടിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അറുപത്തൊമ്പതര വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നീട് ഏഴ് വർഷക്കാലം അതിമനോഹരമായ ചൊവ്വയുടെ ദശയാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വാദേശ കടക്കും ചൊവ്വാദേശ കടക്കുമ്പോൾ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് എല്ലാം അനുയോജ്യമായ കാലഘട്ടമാണ് എഴുപത്തി ആറര വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വയുടെ ദശ കടക്കുമ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഭദ്രാളിക്ക് കടുംപായ സൗഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചന നടത്തുക അതേപോലെ മുരുകന് പഞ്ചാബ് നിർഷകവും ഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചന നടത്തുക എഴുപത്തി ആറരയ്ക്ക് മുകളിൽ പതിനെട്ട് വർഷം കഠിനകാരകനായ രാഹുർദശയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറരയ്ക്ക് മുമ്പ് സീറ്റിംഗ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാലര വയസ്സ് വരെ മായക്കാഴ്ചയുടെ കാലഘട്ടമായ രാഹു കടക്കുമ്പോൾ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലം നടത്തുക കന്യായില് മുതൽ എടവപ്പത്ത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നൂറും പാലം നടത്തിയാൽ വളരെ ശ്രേയസ്കരമായിരിക്കും മോശമായൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പരമാവധി ധനമെല്ലാം സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് കളയാതെ നോക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാലര വയസ്സ് വരെ രാഹുവിൻ്റെ മായക്കാഴ്ചയിൽ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മുഷ്ക് കൂടിയ കാലഘട്ടമാണ് ആദരവ് കിട്ടാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ദുരിതപൂർണമായൊരു കാലഘട്ടമാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി പരമാവധി ക്ഷേത്ര ദർശനമെല്ലാം നടത്തി രാഹുവിൽ തന്നെ അഭയം തേടി എല്ലാ ദൈവിതന്മാരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു